刚刚看到我老张他们在清理那个水池，这几条水池呢是我们的邻居，一早上拿过来的。我这一生呢还没吃过水池，今天看看越南人是怎么做水池肉的。哇，这直接冻碎了啊！这个香料呢，有香茅，有小辣椒。这个小辣椒是非常辣的啊！来，这个这个什么叶子？他们把这个香茅啊，直接就和蛇肉一起泡碎了。就是把小辣椒也放进去一起剁碎。就这样一直剁啊，一直剁啊，要把它剁得很碎。就这样都已经剁了十多分钟了。哎，嗯，这个叶子也要放在里面一起剁啊。但是啊，它是最后加叶子，先把那个肉剁得很碎了以后再加叶子。剁好了以后打两个鸡蛋进去，然后再放一些调料啊。它那放的是味精、鸡精、盐、拌匀。好，现在锅已经开火了，倒点油。哦。刚才看到了啊，他们这边的做法就是把那个肉全部切碎，把香料全部加到里面，混在一起，然后呢，就放在油里面煎，像煎一个肉饼一样。越南人吃肉啊，要么就是大块朵颐，要么就是把它切碎。他们这边做很多肉啊，都喜欢用这种方法来做，比方说鸽子肉，我在我老丈人家吃过很多次鸽子，他们都是把它给剁碎了。我很少有吃到那种整个鸽子的，然后他们这里啊，如果搞一点新鲜的食材啊，喜欢了，也邀请那么一两个人过来喝酒。看刚才剁肉的那个邻居啊，现在就在这里帮忙，等会要留在这里喝酒。来看一下，现在已经炸的差不多了，这一杯啊，应该就是蛇胆酒了。这个就是云龙酱辣椒了，里面然后。滴了一点柠檬汁，这个就很普通的，他们吃任何东西啊，都会放这个鱼露的。大家喝酒啊，也少不了这样东西啊，烤花生米。越南人其实和中国人很像的，喝酒的时候喜欢吃花生米。
。看到这一盘肉饼啊，你知道是什么吗？如果不介绍说是蛇肉啊，绝对看不出来。就好比我第一次在越南吃螃蟹火锅一样。我以为端上了一大锅螃蟹，结果一只螃蟹也看不到。后来才知道啊，他们是把那个螃蟹连壳带肉全部碾碎了以后煮成火锅汤。这个就是越南的特色。他们要我尝一尝这个蛇蛋饺啊。很苦。先来尝一尝这个蛇肉饼啊，看看和其他的肉饼有什么不同。一个字鲜，比其他的肉感觉都要鲜一些。好，先就到这里了，拜拜。